ഹായ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എക്സലിലെ പിവട്ട് എന്ന ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ പിവട്ട് എന്നുള്ള ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബൾക്ക് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ബൾക്ക് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പി വെഡ് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ടേബിളാണ് അതിൽ ഒരു എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മേ ബി ആവശ്യം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫുഡിന് വേണ്ടി എത്ര രൂപ ചിലവാക്കി ഞാൻ എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി മാക്സിമം ഒരു മാസത്തിൽ എത്ര രൂപ ചിലവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ എത്ര ചിലവാക്കി അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് റെഡി ഡിസ്പ്ലേ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയയാണിത് ഇത് നമുക്ക് വിവട്ടല്ലാതെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താ പറയുക കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ എക്സൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിൽ കുറെ ഫോർമുലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് സെറ്റ് ഫോർമുല എപ്പോഴും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് സിംഗ് പിവട്ട് വെച്ച് സിംപിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ ഉള്ള എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ് ഇതിൽ ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിവട്ട് എങ്ങനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിൽ ഫുൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ടേബിൾ ഫുൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ ടേബിവട്ട് ഇത് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഹെഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എൻഷർ ചെയ്യാം ഹെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിങ് ആഡ് ചെയ്യാം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇൻസെർട്ട് അടിക്കുന്നു പിവട്ട് അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരും ഡയലോഗ് വരും അതിൽ നമ്മൾ റേഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിളായിട്ട് തന്നെയാണ് അതിൽ കിടക്കുന്നത് റേഞ്ച് അല്ല അതുകൊണ്ട് ടേബിൾ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് കാണിക്കും ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ഷീറ്റ് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു വേണ്ട നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ പിവട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയയിലാണ് പിവട്ടിൻ്റെ സമറൈസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വരിക അപ്പോൾ ഈ ഈ ലിസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിവട്ട് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുള്ള ലിസ്റ്റാണത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചൂ ചൂസ് ഫീൽഡ്സ് ടു ആഡ് ടു റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത റേഞ്ചിലുള്ള ഹെഡിങ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കോളം ഇതിൽ കാണിക്കും ടേബിളാണെങ്കിൽ ടേബിളിൻ്റെ ഹെഡിൽ ഹെഡേഴ്സ് എടുത്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് റിമാർക്ക് ചാർജ് ഐറ്റം ചാർജ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിൽ നാല് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഫിൽട്ടർ ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പിവട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം കോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ പിവട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എക്സാം നോക്കാം കോളം ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് റോ ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വാലിസ് അപ്പോൾ റോ കോളം വരുമ്പോൾ ഇടയിൽ നമുക്ക് വാലിസ് ഫിൽ ചെയ്യണല്ലോ വാലിസ് എങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ജസ്റ്റ് ആയി നോക്കാം ഇത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂണിക്കായിട്ട് വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡൂ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അഡ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂണിക്കായിട്ട് വരും ഓക്കെ നോക്കാം യൂണിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചുമ്മാ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന ഓരോ ദിവസത്തിലുള്ള
എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രൈസ് ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് കേസിൽ പ്രൈസ് ആണ് അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഐറ്റം എന്നുള്ളത് വാല്യൂസ് ഈ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇതിൽ സമ്മ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടൊക്കെ വരും ഞങ്ങൾ കൗണ്ട് എന്ന് വരുന്ന കണ്ടുണ്ട് സമ്മ എന്ന് കണ്ടു പോലും അല്ലാതെ എന്ത് ബേസിലാണെന്നുള്ള അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള സമ്മ ഓക്കെ അപ്പോൾ സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് അതായത് ഇപ്പോൾ ലൈഫിനെ അനുസരിച്ചുള്ള ഈ ഇത് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ഉള്ള ഒരു കേസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് നോക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ഉണ്ടാവുക വെജിറ്റബിൾസ് നോക്കാം വെജിറ്റബിൾ ഇതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ജാനുവരിയിലും ഉണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിലും ഫെബ്രുവരിയിൽ തന്നെ രണ്ട് എൻട്രി ഉള്ളത് നോക്കി നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ വെജിറ്റബിളിന് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് രൂപ ഡേറ്റ് നോക്കിയില്ലല്ലേ ആ അത് സെയിം ഡേ അല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേറെ മന്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതല്ലാതെ സെയിം ഡേ വരുന്ന ഇപ്പോൾ സെയിം ഡേ തന്നെ ഡൊണേഷൻ എന്നുള്ളത് രണ്ടാഴ്ച ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും ഇവിടെ കാണിക്കുക അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് സെയിം ഡേ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ അങ്ങനെയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കും ഒരു അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കും ഫുഡ് കാലത്ത് ഉച്ചയും കഴിച്ചു വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ സമ്മായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ എന്നായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവറേജ് ആവറേജ് എന്നുള്ള കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം ആവറേജ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സമ്മെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇതുപോലെ പല ഐറ്റംസ് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ കേസിൽ നമുക്ക് സമ്മിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇത്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഡേ വൈസ് ഉള്ള സമ്മ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡേ വൈസ് സമ്മ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതോ ഇതോടെ തീരുന്നില്ല നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഡേറ്റ് തന്നെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണം എന്ന് ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഡേറ്റ് എന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അപ്പൊ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പൊ ഡേറ്റ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സെലക്ടഡ് ഡേയ്സിന്റെ ഇത് മാത്രം കണ്ടാവുന്ന എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ആവശ്യം ഇപ്പൊ തേഴ്സ്ഡേ ജാനുവരി എന്നുള്ള മാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മാത്രമായിരിക്കും കാണിക്കുക അങ്ങനെ ഫിൽട്ടർ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിൽട്ടർ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആക്കണം ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു മാത്രം പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഫിൽട്ടർ നമുക്ക് കളയാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേയ്സ് ഇയർ എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആശയത്തിന് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ വന്നു ഒരു മാസത്തിൽ ഇത്ര രൂപ ചിലവാക്കി ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇത്ര രൂപ ചിലവാക്കി എന്നുള്ളത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് സംഭവം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കൂടെ വരുന്നില്ല അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം സബ് ടോട്ടൽ മന്ത്സ് നേരത്തെ കൊളാപ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ അതല്ലാതെ തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സബ് ടോട്ടൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് വേണം സോട്ട് ചെയ്യാം അതായത് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വന്ന
ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഉപകാരം അപ്പൊ ഇപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇയർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇയറിന്റെ സമൂഹം ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇയറിന്റെ സമൂഹം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇയർ സെർച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടോട്ടൽ കാണിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വരുന്ന നമുക്ക് ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈം തന്നെ മറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫോർമുല ഒക്കെ കുറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാക്കിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഇതിലും ഷോർട്ട് പോസിബിൾ ആണ് അതായത് ഓൾഡസ്റ്റ് അതായത് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ തന്നെ കാണാം പിന്നെ ഇനി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ റോസിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കോളം എന്തിന് ഇത് ഇപ്പൊ റോസ് എന്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്ക് ഒറ്റ തരത്തിലേ ചെയ്തുള്ളോ ഇത് വേണമെന്നേ നമുക്ക് ഈ ഐറ്റം മുകളിൽ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിന്റെ ഓർഡർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വേണ്ടില്ലേ പപ്പടം പപ്പടം ഈ ജാനുവരി മാത്രം അപ്പൊ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ എന്ന് ഫുഡ് വേണ്ട ഫുഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജാനുവരിയിൽ ഇന്നൻ്റെ ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ഈ ഈ റോസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇതിലൊരു ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻട്രിയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വാരി എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു ഐറ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി വരാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ വരാം അപ്പം ചാർജ് എന്നുള്ള ഒരു കോളം പോലെ വേറൊരു വാല്യൂൻ്റെ കോളം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ റോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഐറ്റം ഞാൻ കോളത്തിലേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തു തരാം കണ്ടത് അപ്പം ഇതിൽ വ്യത്യാസം വന്നാൽ കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് നേരത്തെ ഹൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ വ്യത്യാസം വന്നാൽ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതില് ട്വന്റി ത്രീ ജാനുവരിയിൽ ഇതില് നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഐറ്റം എന്നുള്ളത് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് കോളമായിട്ട് വരും അത് യൂണീക് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് പിരോജി ഒന്നാം തീ ഉള്ള എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അന്ന് ഇത് ഈ ഒരു ഐറ്റം സ്റ്റേഷൻ റേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇത് ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാണാം മനസ്സിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ അറ്റത്ത് ടോട്ടൽ സമ ഉണ്ടാവും അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഇതിൽ പറയുന്ന ചാർജിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അതുപോലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോളം വൈസ് സം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ചെറിയ ഇത് ടേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ സം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൗണ്ടിന്റെ ഏസി പറഞ്ഞു കൗണ്ട് ചുമ്മാ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് എന്നുള്ള പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ രണ്ടര വർഷം ഡൊണേഷൻ ഉണ്ടായി അത് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇതാണ് പിവൾ ടേബിളിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു